ദൈവി ദൈവീകൾ നാമത്തെ കരങ്ങളെ തട്ടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുവോ
நூறாவது சங்கீதத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் நூறு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் நூறு எல்லாரும் சத்தமா வாசிக்கலாம் இங்க ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து வேகமாக எல்லாரும் வாசிங்க கத்த நல்லவர் அவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றென்றைக்கும் அவருடைய உண்மை சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் அவருடைய உண்மை எவ்வளவு தூரம் தலைமுறை தலைமுறைக்கு அது இருள் உள்ளது சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஆகியனால தான் கத்தரை துதிக்கிறது நல்லது என்று சொல்லி த கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாய் நான் அதையே பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் பேசுகிறேன் என்று சொன்னால் கத்தரை துதிக்க கத்தரை ஆராதிக்க அவருடைய பிரகாரங்களிலே நாம் கடந்து வரும் பொழுது நம்முடைய தலைமுறைகளை கத்தர் என்ன செய்வார் ஆசீர்வாதமாய் வைப்பார் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூயா என்ன செய்வார் நம்முடைய தலைமுறைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் உள்ள சொல்லுங்க ஆமன் பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்க பார்க்கும் பொழுது தேவனாகிய கத்தர் ஆபிரகாமுக்கு இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் யாத்திரா ஆகமத்தில் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலே ஆபிரகாம மோசையோடு கூட கத்தர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இதோ மோசை நீங்கள் என்னை ஆராதிக்கும்படியாக எனக்கு ஒரு கூடாரத்தை அமையுங்கள் சொல்லுங்க ஹலை லூயா நம்முடைய கூடாரங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமானால் அவருக்கு பலி செலுத்துகிற கூடாரங்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கூடாரம் நம்முடைய கூடாரம் என்று சொன்னால் நாம் வசிக்கும் நம்முடைய வீடு நம் வசிக்கும் நம் ஸ்தலம் நாம் இருக்கும் நம்முடைய சபை சொல்லுங்க ஹலையிலுவியோ அது எப்படிப்பட்ட ஒரு கூடாரமாக இருக்க வேண்டுமானால் அது எப்பொழுதும் தூபங்களை ஏறெடுக்கிற ஒரு கூடாரமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சில வீடுகளிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தோத்திரமும் கிடையாது ஜபமும் கிடையாது ஆராதனையும் கிடையாது அதிகமான பர்சன்டேஜ் எப்படின்னா சண்டை பிரச்சனை போராட்டம் கலக்கும் தேவை குழப்பம் சின்ன வீடாக இருந்தாலும் சிறிய இல்லமா இருந்தாலும் சரி பெரிய பணக்காரனுடைய வீடாக இருந்தாலும் சரி நினைக்கிறீர்களா எல்லாரும் சந்தோஷமா ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகளின் இல்லங்கள் கூடாரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் ஆனந்த சத்தத்தினாலே உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூயம் சண்டைகளும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் நிறைந்த ஒரு கூடாரத்தில் கத்தர் வாசம் பண்ண முடியாது அவ்வளோ பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் விட சொல்லுங்க ஹலை லூவியம் அதனால தான் நம்முடைய வீடு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலவெளியில் அதற்காக நம்ம அதிகமாக செபிக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையில் இருக்கிற கூடாரம் வீடுகள் வருகிற குடும்பங்களின் வீடுகளுக்காக அதிகமாக நம்ம செபிக்க வேண்டும் அவ்வளோ சொல்லுங்க ஹலை லூவியம் ஒரு ஊழியக்காரன் பாஸ்தர் வந்து டெய்லி ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டே ஜோமணிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை மாத மாதம் ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து ஜெர்மனி வந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அது நம்முடைய கடமை என் கடமை என் வீட்டை நான் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் அது ஒரு தெய்வீக கூடாரமாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் நீ எவ்வளவு வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணாலும் சரி அந்த வீட்டில் கத்தர் இல்லை என்று சொன்னால் துதி இல்லை என்று சொன்னால் ஆராதனை இல்லை என்று சொன்னால் தேவனுக்கு நீ செலுத்த வேண்டிய தூபங்களை நீ செலுத்தாமல் போனால் சுகந்த வாசனை ஒன்று அந்த வீட்டிலிருந்து மேலே வராவிட்டால் சொல்லுங்க ஹலை லூய எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது நீ குடிச வீட்டிலே வாழலாம் வாழிய வாடகை வீட்டில் வாழலாம் சொந்த வீட்லேயே வாழலாம் சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவனுங்கள்லாம் ரொம்ப சுகமாக இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீர்களா இல்லை பிரச்சனை ஏன்னா ஆண்டவர் இல்லைன்னா பிரச்சனை தான் நல்ல கவனிக்க வேண்டும் ஆகையினாலதான் இந்த நாட்களிலே நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் யாத்திராகமும் எழுதின புத்தகத்திலே நாம் பார்க்க முடியாது இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்க முடியாது பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை சீக்கிரமா வாசிங்க இருபத்தி ஆறு ஒன்றாவது வசனத்தில் வாசிங்க மேலும் பஞ்சி நூலிலும் நூலிலும் ம் 
நல்ல கவனிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் மோசைக்கு காண்பிக்கிற அந்த குணாரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மோசையோடு கூட கத்தர் பேசுகிறார் விழ சொல்லுங்க ஹலையிலூயா அப்ப அந்த கூடாரத்தில் நான் என்ன செய்வேன் வாசம் பண்ணுவேன் நான் உள்ளாவுவேன் அங்கு என் ஜனங்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் அந்த கூடாரத்தில் நான் மகிமையாய் கடந்து வருவேன் சொல்லுங்க ஹலையிலூயம் அந்த பிரகாரங்களிலே தேவடைய மகாபரி சுத்த ஸ்தலத்தில் நான் இறங்கி வருவேன் அங்கு உடன்படிக்கையின் பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டின் மேல் என்னுடைய செக்கேனா மகிமை கடந்து வரும் சொல்லுங்க அகலையிலோயம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்க முடியாது தேவடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய கூடாரத்தில் நாம் நமக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் உண்டு என்று சொல்லுகிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகியனால தான் இந்த நாட்களிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கூடாரம் யாருடைய கூடாரமாக இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய கூடாரமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சொல்லுங்க அகலையிலோயம் சொல்லுங்க ஆமேன் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அந்த கூடாரத்தில் நீங்கள் இருக்கும் ஸ்தலத்தில் யாரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரை சொல்லுங்க அகலை லூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் அந்த இடத்துல கத்தர் மகிமையாய் இருக்கும் பொழுது யார் வந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல யார் நுழைஞ்சாலும் சரி உள்ள நுழையும் பொழுது அவர் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்வார்கள் எவ்வளோ பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் உங்கள் வீடுகளிலே யாராவது வரும் பொழுது உள்ளே வரும் பொழுதே ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் அமர்ந்து விட்டு போகலாம் சொல்லுங்க அலையில் ஊயம் கொஞ்சம் நேரம் என்ன செய்யலாம் அமர்ந்து விட்டு போகலாம் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து விட்டு போகலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் உணர வேண்டும் சொல்லுங்க ஆமீன் ஒரு சில வீடுகளிலே போனால் உடனே டூ மினிட்ஸில் வெளியே வரணும்னு ஆயிரும் ஏன்னா அங்கே அந்த ஸ்பிரிட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற இல்லங்கள் வீடுகள் அது நல்ல சுகமாக இருக்கும் தெய்வ பிரசனம் நிறைவாக இருக்கும் கடலை பற்றி சொல்லுங்க அலையிலூயம் சொல்லுங்க ஆமேன்னு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தில் இந்த மோசியின் காலகட்டங்களிலே ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாய் ஒரு கூடாரத்தை அமைத்தார்கள் ஆனால் ஒரு காலகட்டம் வந்தது மோசை சீனாய் மலைக்கு அவன் ஏறி கடந்து செல்லும் பொழுது அவன் வருவதற்குள்ளே நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஆதியாகும் இருபது முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய பகுதிகள் நான் சொல்லுகிறது பெரிய பகுதிகள் ஆனால் உங்களை நான் இந்த கால வெளியிலே உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஊக்கப்படுத்துகிறேன் ஆதியாகும் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது மோசை முப்ப நாற்பது நாட்கள் அவன் உபவாசத்தில் தரித்திருந்து அவன் மலையை விட்டு கீழே இறங்கும் பொழுது அவன் பார்த்த ஒரு காட்சி என்ன என்று சொன்னால் ஆரோனுடைய தலைமைத்துவத்தில் மிரியாம் என்கிற தன்னுடைய தங்கையினுடைய கர தன்னுடைய தலைமைத்துவத்தில் ஒரு விக்கிர ஆராதனையின் ஒரு ஆராதனை நடக்கிறது உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூயம் சொல்லுங்க ஆமேன் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு ஆராதனை என்கிறது செலுத்துகிறது ஒரே ஒருவருக்கு தான் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு தான் சொல்லுங்க ஹலை லூயம் எவரையும் வைத்து நம்ம ஆராதனை பண்ண முடியாது எவ்வளோ பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் உள்ள சொல்லுங்க ஹலை லூயம் இந்த காலங்களில் எல்லாம் மாறுகிறது எல்லா மனிதர்களை வைத்து ஆராதிக்கிற காலம் வந்துவிட்டது சொல்லுங்க ஆமேன் யார் யாரை வைத்து மனிதர்களை வைத்து ஆராதிக்கிற காலம் வந்துவிட்டது ஆனால் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் நாம் கடந்து வரும் பொழுது முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் எல்லாம் கடந்து வரும் பொழுது அந்த இடத்துல அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் பாகாலை வழிபடுகிற ஒரு வழிபாடை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க என்ன சொல்லுகிறது மோசை மலையிலிருந்து இறங்கி வர தாமதித்ததை ஜனங்கள் கண்ட பொழுது அவர்கள் ஆரோன் இடத்தில் கூட்டம் கூடி அவனை நோக்கி எகிப்து தேசத்திலிருந்து வந்த அந்த மோசை சொல்லுங்க ஹலையிலூயா சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலையிலூயா ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு ஒரு மனுஷன் தேவ மனுஷன் மேலே போயிருக்கிறான் சொல்லுங்க ஆமேன் ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு எங்க போயிருக்கிறான் மேலே போயிருக்கிறான் சீனாய் மலைக்கு போயிருக்கிறான் சீனாய் மலைக்கு நான் ஏறினேன் நான் போனேன் அங்க இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் மகிமை உள்ள ஒரு இடம் அது சொல்லுங்க ஹலையிலோயா நான் இருந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட இல்லை ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் குளிர் அவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆடைகளை போட்டு கொண்டு எல்லாம் போட்டு கையில் கிளவுஸ் எல்லாம் கால் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேலே போய் இருக்க முடியல இருக்க முடியல சொல்லுங்க ஹலையிலோயா அவ்வளோ குளிர் குளிர் அவ்வளோ மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கிறது அந்த மலை ஏறி போகணும் 
கொஞ்ச தூரம் தான் எங்கள் ஒட்டகம் ஒட்டகம் நம்ம கூட்டிகிட்டு போவோம் அதுக்கு மேலே ஒட்டகமே போகாது ஒட்டகமே போகாத அளவுக்கு ஒரு அந்த உச் மலையின் உச்சியிலே கடந்து சென்று ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட முழுகாலிட்டு செபிக்க பார்க்க முடியல ஐயோயோ நாங்கள் திரும்ப போயிடும் திரும்ப இறங்கி வந்துட்டேன் நான் ஆனால் நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் உடனே சொல்லுங்கள் ஹலே லூயா மோச என்கிற தேவ மனுஷன் எங்கே இருந்தான் சீனாய் மலையின் மேல் இருந்தான் உடனே சொல்லுங்க ஹலே லூயா அது சும்மா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இந்த நந்தி ஹில்ஸ் அந்த மலை இந்த மலை நினச்சிக்காதீங்க அது பயங்கரமாக இருக்கு பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போய் கொஞ்ச நேரம் நாற்பது நாட்கள் அவன் இருந்து கொஞ்சம் தாமதித்தது உடனே சொல்லுங்க ஹலே லூயா இந்த மனுஷன் மேலே போனான் என்ன ஆனதோ என்ன சம்பவித்ததோ செத்து போனானோ இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு மிருகம் அடித்து சாப்பிட்டதோ இல்லாவிட்டால் குளிர் பணியிலே செத்து போனானோ மீண்டும் மோசை வரப்போவதில்லை என்று சொல்லி தீர்மானம் தவறான தீர்மானம் பண்ணினார்கள் சொல்லுங்க ஆண்டவர் போனார் என்ன ஆனதோ திரும்பும் வருவாரா இல்ல சொல்லுங்க வாய் திறந்து சொல்லுங்க போனார் ஆண்டவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளானது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இதே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் நானும் என் சின்ன வயசுல இருந்து கேட்கிறேன் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் ஊழியக்காரனுடைய குடும்பத்தில் பிறந்தபடினாலே இயேசு வருவார் இயேசு வருவார் எனக்கும் ஆனது ஆனால் இன்னும் ஆண்டவர் வரவில்லை அவர் போனார் வருவாரா என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் தேவனாகிய கத்த சொன்னுகிறார் நான் கடந்து சென்ற வண்ணமாக மேகங்கள் மீண்டுமாய் பிளக்கப்படும் எக்கால சத்தம் ஊதும் கண்டிப்பாய் மத்திய ஆகாயத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து கொள்ளப்பட்ட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபடியே அவர் பெரிய ஒரு சேனையோடு இறங்கி வரப்போகிறார் கர்ணவதி சொல்லுங்க ஹலே லோயா சொல்லுங்க நிறைய பேருக்காத்தான் கேள்வி வருவாரா எப்போ வருவார் எப்போ வருவார் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு வருவாரா இல்லை விட்டால் நியாயம் தீர்க்க வருவாரா அதில் நிறைய கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு உண்டாய் கொண்டிருக்கிறது அல்ல கவனிக்க வேண்டும் வருவேன் என்று சொன்னார் அவர் கண்டிப்பாய் வருவார் சொல்லுங்க ஹலே லூயா சொல்லுங்க மாரநாத்தா சொல்லுங்க ஹலே லூயா சொல்லுங்க மாரநாத்தா மாரநாத்தா என்று சொன்னால் இயேசுவே வாரும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தெய்வம் கண்டிப்பாய் வருவார் இந்த இடத்துல ஆரோன் மிரியாம் ஜனங்கள் எல்லாம் பேசிக்கொண்டு கூட்டம் கூடுகிறார்கள் கூட்டம் கூடுகிறவன் கத்திருக்காக ஒன்னும் செய்ய முடியாது சொல்லுங்க ஹலே லூயா கூட்டம் கூடுகிறவன் கத்திருக்காக ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஒன்னும் பண்ண முடியாது நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு தீர்க்கமா சொல்றேன் இங்க பலிப்பிடத்துலன்னு சொல்றேன் அதை நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் ஒரு சுயநலவாதி இல்லை I am not a selfish guy. 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 Say hallelujah. Say amen. I am not a selfish guy. 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 எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் நிற்கிறேன் சொல்லுங்க ஹலே லோயா இனிமேல் என்னுடைய ஆசை எல்லாம் தேவனுடைய பிரகாரங்களிலே கத்துடைய சமூகத்தை தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவது தான் என்னுடைய ஆசை கழுவத்தை சொல்லுங்க ஹலே லோயா இல்லாவிட்டால் எப்பொழுதே நான் கட்டியிருப்பேன் எப்பொழுதே பண்ணியிருப்பேன் பெரிய மேட்ரே இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லுங்க ஹலே லோயா நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் சொன்னார்கள் போனான் என்ன ஆனதோ வரப்போவதில்லை சொல்லுங்க ஹலே லோயா இல்ல கத்துடைய சித்தத்தை ஒருவனும் தடுக்கவே முடியாது உள்ள சொல்லுங்க ஆமே உன் இல்லம் உன் பிரகாரங்கள் உன் வீடு தேவனுடைய பிரசனம் நிறைந்ததா இருக்கட்டும் இன்றைக்கு உன் வீட்டில் இருக்கிற காரியங்களை கத்தர் சரி பண்ணட்டும் உள்ள சொல்லுங்க ஹலே லூயா நேற்று நான் சொன்னேன் இல்ல நம் வந்த உடனே ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றாரு ரீசெட் பண்ணுகிறார் சொன்ன சொல்லுங்க ஆமேன் ஆண்டவர் நம்ம ரீசெட் பண்ணுகிறார் எதுக்கு ரீசெட் பண்ணுகிறார் வார்த்தைக்காக ஆராதனை உள்ளே வந்த உடனே ஆண்டவர் சரி பண்ணுகிறார் மைண்ட ஹார்ட் ஸ்பிரிட் எல்லாம் சரி பண்ணி கத்தர் கரெக்டா போக்கஸ் பண்ண ஆண்டவர் நம்முடைய கண்களை திருப்புகிறார் சொல்லுங்க ஹலே லூயா உள்ள வரும்பொழுதும் அதிக சிந்த வெளியே போகும்போது அதிக சிந்த இங்க இருக்க மாதிரி அதிக சிந்த ஒரு சிலருக்கு எப்படி ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் எப்படி ஆண்டவர் உன் குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்துவார் எப்படி உன் பிள்ளைகளை கத்தர் விடுவித்து தப்புவிப்பார் சொல்லுங்க ஹலே லூயா சிந்தையை மாத்திக்கொள் 
எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்பொழுது என்ன சொல்லப்படுகிறது முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே வாசிங்க தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆதலால் நீர் எழுந்து நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன் செல்லும் எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை தெய்வங்களை எங்களுக்காக எங்களுக்காக பொண்ணும் என்றார் சொல்லுங்க ஹலையிலூயம் ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடி வந்து சொல்லுங்க ஆமேன் அதனால்தான் ஜனத்தை நம்பவே கூடாது சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலையிலூயா அதனால தான் ஜனங்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சுவாசம் உள்ள மனுஷனை என்ன செய்யக்கூடாது நம்பவே கூடாது அதனால ரொம்ப பழகி கொண்டேன் ரொம்ப கற்றுக்கொண்டேன் ரொம்ப ஆண்டவர் எனக்கு ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லுங்க ஹலையிலூயா நான் ஆவியான ரொம்ப அதிகமாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நீ என்ன செய்யாதே நம்பாதே கூட்டம் கூடி பேசி விட்டு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆரோன் மிதியாம் இடத்துல அவர் போனார் என்ன ஆனது தெரியவில்லை அவர் வருவாரோ வரமாட்டாரோ ஆகினாலே நாம் என்ன செய்வோம் என்ன செய்யும் முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டு பண்ணும் என்றார்கள் சொல்லுங்க ஹலையிலோய சொல்லுங்க ஆமேன் அங்கு முன் செல்லும் தெய்வங்கள் இருந்ததா இல்லையா இருந்தது சொல்லுங்க ஆமேன் அந்த ஊரில் இருந்தது அந்த நாட்டில் இருந்தது எகிப்தில் இருந்தது உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் சீனாய் மலை எங்க இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு எகிப்தில் இருக்கிறது இஸ்ரவேலிலே இல்லை கடலை பத்தி சொல்லுங்க ஆமே சொல்லுங்க ஹலையிலுவியம் சீனாய் மலை எங்க இருக்கிறது எகிப்தில் இருக்கிறது இஸ்ரவேலிலே இல்லை யோர்தானிலே இல்லை பிலிஸ்திய நாட்டிலே இல்லை ஜியாகிரபிகல் லொக்கேஷன் படி மேப்பை எடுத்து நீங்க நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேப் எடுத்து பாருங்க அந்த மேப்ல எங்க இருக்கிறது சைனாய் மவுண்டன் வேர் இஸ் சைனாய் மவுண்டன் சைனாய் மவுண்டன் இஸ் இன் ஈஜிப்ட் எகிப்தில் இருக்கிறது உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலோயா சொல்லுங்க ஆமேன் இன்னைக்கு நீங்க போனாலும் எகிப்து ஆட்கள் தான் அதை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உள்ள சொல்லுங்க ஆமேன் எகிப்து ஆட்கள் தான் எகிப்தியர்கள் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுங்க ஹலையிலோயா நல்ல கவனிக்க வேண்டும் எல்லாமே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் குருட்டாட்டு தனமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்காது தெளிவாயிரு சொல்லுங்க ஹலையிலோயா உன் மைண்ட் தெளிவா இருக்கட்டும் சபை ஜெய் ஜெய் சபையின் விசுவாசிகளுடைய மனம் எப்படி இருக்கணும் தெளிவா இருக்கும் சொல்லுங்க ஆமேன் தெளிவா இருக்கணும் குருட மாறி நடந்துகிட்டு கிடக்காது குருட மாறி உன் குடும்பத்தை வாழ்ந்துகிட்டு கிடக்காது குடும்பம் மாறி நீ பெற்ற ரட்சிப்பை இழந்து போகாது குடும்பமாய் நீ பெற்ற அபிஷேகத்தை இழந்து போகாது குடும்பமாய் கத்தர் உனக்கு வைத்திருக்கிற திட்டங்களையும் கத்தர் உனக்கு வைத்திருக்கிற தீர்மானங்களையும் நீ இழந்து போகாதே உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலோயா சொல்லுங்க ஆமேன் நாளை கத்தர் சொல்லுகிறார் தெளிவாயிரு சொல்லுங்க ஆமேன் அதனாலதான் அந்த தெளிவான ஆவி என்ன என்ன ஆவி நமக்கு வேணும் தெளிவுள்ள ஆவி நமக்கு வேணும் நம்ம மைண்ட் கிளியரா இருக்கணும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா கிளியரா மைண்ட் தெளிவா இருக்கணும் சொல்லுங்க ஆமேன் அங்கே என்ன செய்யலாம் தேவர் தேவங்களை முன் செல்லும் தேவங்களை எங்களுக்காக நீர் என்ன செய்யும் உண்டு பண்ணும் இப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ஜனத்தின் அந்த ஆராதனையின் முறையை மாற்றுகிறார்கள் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலையிலூயா இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் ஜனங்களின் ஆராதனையின் முறையை மாற்றுகிறார்கள் ஒரு சில நேரத்தில் மாற்று மாற்றுகிறான் கிறிஸ்தவனே மாத்துறான் கிறிஸ்தவனை மாற்றுகிறான் ஊழிய காரணம் மாற்றுகிறான் ஏனெடு சொன்னால் அவனுடைய சுயநலம் அவன் பேர் அவன் புகழ் பணம் பெரியவனாய் மாறணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் இதவாடா வழிச்சா பணம் சம்பாதிப்பதற்கு சொல்லுங்க ஹலையிலோயா ஆராதனையின் முறையை மாற்றுகிறார்கள் யாரை ஆராதிக்க வேண்டும் எகோவா தேவனை துதி என்று சொன்னால் யூதா என்று சொன்னால் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் துதி சொல்லுங்க ஹலையிலோயா யூதா என்று சொன்னால் துதி துதி யாருக்கு சொந்தம் யாகுவேக்கு சொந்தம் யாகுவே சொல்லுங்க ஆமேன் எகோவா தேவன் யாகுவே இங்கிலீஷ்ல யாகுவே என்று சொன்னால் படைத்தவர் சிருஷ்டித்தவர் இன்னும் ஆளிகை செய்து கொண்டிருக்கிறவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் உள்ள சொல்லுங்க ஹலையிலூயா இந்த ஆராதனை யாருக்கு சொந்தம் யாருக்கு சொந்தம் யாகுவேக்கு எகோவா தேவனுக்கு சொந்தம் எட்டோனாய்க்கு சொந்தம் சொல்லுங்க ஆமே ஆனால் ஆராதனை திருப்புகிறார்கள் திருப்பி தங்களுக்கு ஏற்ற வண்ணமாய் மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள் அதை கத்திர அங்கீகரிக்க மாட்டார் அதை கை தட்டுவதற்கு பத்து பேர் அது கூட்ட கூட சேர்ந்து கை கோர்ப்பதற்கு பத்து பேர் அதற்கு நடனம் ஆடுவதற்கு ஒரு பத்து பேர் இதெல்லாம் இருந்தால் எங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் 
சொல்லுங்க ஆமேன் பிள்ளை போனால் வந்தானா தெரியாது மகள் போனால் வந்தாலா தெரியாது எப்ப வந்தா தெரியாது சாவி இருக்க சாவி இருக்கு ரூம் சாவி இருக்க ரூம் சாவி இருக்கு சாப்பிட்டாலா சாப்பிட்டு வந்துருவா இவன் சாப்பிட்டானா அவன் சாப்பிட்டு வந்துருவான் சொல்லுங்க ஹலே லூயா நிலைமை இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கியா சொல்லுங்க ஹலே லூயா நிலவர் மாறணும் நம்முடைய சபையில நான் வேற சபையை பத்தி பேசல எப்பவும் சொல்லுவேன் எனக்கு என் சபையை பத்தி தான் கவலை கரசன மற்றவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் 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 சபைகளை பார்த்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய சபைக்கு நான் தான் போதகனா இருக்கிறபடினால் இதை சொல்ல வேண்டியதை இதை சொல்ல வேண்டும் கரையில் பற்றி சொல்லுங்க ஹலை லூயோ அப்படி கூடாரத்திற்கு கத்தரை பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் எளிமை நெல்லுங்கள் ஹலை லூயோ அப்படியே கரங்களை பயிர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க இதுவோ தீர்க்கமாய் கத்தர் எதுவோ பேச வருகிறார் எதுவோ ஆண்டவர் சொல்ல வருகிறார் எதுவோ சும்மா லைட்டா ஆண்டவர் பேசிட்டு உங்களை அனுப்பணும்னு காலையில கூட்டு வரல எதுவோ தீர்க்கமாய் கத்தர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் உங்க கூடாரங்களில என்ன சத்தம் துணிக்கிறது கரங்களை பற்றி சொல்லுங்க ஆமேன் உங்க கூடாரங்களில என்ன சத்தம் துணிக்கிறது உங்க கூடாரங்களில என்ன சத்தம் துணிக்கிறது உங்க கூடாரங்களில எவ்வண்ணமான தேவ பிரசனம் வெளிப்படுகிறது உங்க கூடாரங்கள் எவ்வண்ணமான கூடாரமா இருக்கிறது அன்றைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு கூடாரத்தை நீ அமைய மோசை நான் ஆராதிக்கப்பட வேண்டும் என்னை ஜனங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்னை ஜனங்கள் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்னை ஜனங்கள் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்னை ஜனங்கள் பாடி துதிக்க வேண்டும் நேற்று நாம் வாசித்த வண்ணமாக இதோ யோசபாத்து சொன்னான் இதோ ஆயுதம் தரித்து ஆயுதம் அணைந்திருக்கிறவர்களுக்கு முன்பதாக ஓ துதிக்கிறவர்களையும் பாடுகிறவர்களையும் நீங்கள் நிறுத்துங்கள் அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி ஓ ஆயுதம் தரித்திருக்கிற முன்பதாக துதிக்கிறவர்களையும் பாடுகிறவர்களையும் ஆராதனை செலுத்துகிறவர்களையும் அனுப்புங்க உங்க வீடு ஒரு ஆராதனையின் வீடா இருக்கட்டும் உங்க வீடு ஒரு துதியின் வீடா இருக்கட்டும் உங்க கூடாரம் ஒரு துதியின் கூடாரமா இருக்கட்டும் உங்க கூடாரத்தில் எப்பொழுதும் துதியின் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கட்டும் பிரச்சனைகள் வேண்டாம் அழுகை வேண்டாம் துக்கம் வேண்டாம் கவலை வேண்டாம் வியாதி வேண்டாம் ஓ அந்த அந்த காரியம் இந்த பிரச்சனை அந்த கார் அந்த கதை இது நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய கூடாரம் சின்ன பரலோகமா இருக்கட்டும் தேவன் அசை பாடுகிற வீடா இருக்கட்டும் கரங்களை பற்றி சோத்திரம் பண்ணுங்க பரலோக தகப்பனு இந்த கால வேலையில கூட வந்திருக்கிறவங்களுடைய சடங்களை கண்ணோக்கி பாருங்க எங்களோட ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காய் செபிக்கிறோம் அந்த வரை நீர் ஒரு கூடாரத்தை அமைக்க சொன்னீர் அந்த கூடாரத்தில் நீர் மகிமையாய் கடந்து வருவீர் நீர் உடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்துவீர் மகிமை வரும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை மோசியோடு பேசினீர் ஆனால் ஆண்டவரை மோசியின் காலகட்டத்திலே இதோ மோசை போனார் மீண்டும் வருவாரோ இல்லையோ முன் செல்லும் தேவங்களை எல்லாரையும் அழைத்து அவர்கள் ஆராதனையை வேறு பக்கம் திருப்புகிறார்கள் ஆராதனையை முழுமையாய் மாற்றுகிறார்கள் ஆராதனை கத்தருடையதல்லவா துதி கத்தருடையதல்லவா இன்றைக்கு கடந்து செல்லும் பொழுது தேவடைய பிள்ளைகளை உங்க இல்லங்களுக்கு உங்க வீடுகளுக்கு உங்க கூடாரங்களுக்கு தேவடைய பிரசனத்தை சுமந்து செல்லுங்கள் காலவெளியிலே வந்திருக்கிற முடிய ஜனத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் வந்தவர்கள் இன்றைக்கு பாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஏதோ ஒரு வெளிப்பாடை ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவர்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு போகிறார்கள் இதை இவர்கள் மறந்து போக கூடாது இவர்கள் இவைகளை மறந்து போக கூடாது இதை இவர்களை நீ ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு முழுமையாய் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருங்க ஆண்டவர் இந்த நாளிலே வந்தவர்களை முடிய ஊழிய காரணம் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் எங்களோட ஆன்லைன்ல வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களை கத்து நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் அந்த குடும்பங்களை கத்து நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு தேவடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும் துதியும் கனமும் மகிமையும் ஆக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவே